আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতে ইউপে সংবাদ শিরোনাম শিক্ষা ও পরীক্ষার গুণগত মানের দিকে নজর দেয় এইচএসসি তে পাশের হার কমেছে বললেন শিক্ষামন্ত্রী গড় পাশের হার 66.64 ভাগ দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ই পাসপোর্ট সেবায় অন্তর্ভুক্ত হল বাংলাদেশ শিগগিরই সাধারণ মানুষকে এর আওতায় আনার ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এবং জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে যমুনা নদীতে ব্যাপক ভাঙন রাজবাড়িতে পদ্মার ভয়াবহতা ঠেকানো না গেলে নিশ্চিন হয়ে যেতে পারে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এবার পুরো সংবাদ শিক্ষা ও পরীক্ষার গুণগত মানের দিকে বেশি নজর দেয় এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশের হার কমেছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান এবার গড় পাশের হার ছেষট্টি দশমিক ছয় চার ভাগ জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন উনত্রিশ হাজার দুশো বাষট্টি জন শিক্ষার্থী তবে গত বছরের চেয়ে কমেছে পাশের হার এবং জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম পরীক্ষার ফল হাতে পেয়েই উল্লাসে মেতেছেন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রায় আট লাখ উনষাট হাজার শিক্ষার্থী তবে এবার তিন ভাগের এক ভাগ বা প্রায় চার লাখ ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি দশ বোর্ডে পাশের হার সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা বোর্ডে আটাত্তর দশমিক ছয় সাত ভাগ এরপর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য ভাগ আর সাধারণ আট বোর্ডে সত্তর দশমিক পাঁচ পাঁচ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করে সবার ওপরে বরিশাল বোর্ড এরপর রাজশাহী ঢাকা কুমিল্লা চট্টগ্রাম সিলেট ও যশোর আর সবচেয়ে কম ষাট দশমিক দুই এক ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করে সবার নিচে দিনাজপুর বোর্ড প্রায় তেরো হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ ফাইভ পেয়ে সবার ওপরে ঢাকা বোর্ড তারপর রাজশাহী কারিগরি দিনাজপুর যশোর চট্টগ্রাম মাদ্রাসা কুমিল্লা সিলেট এবং বরিশাল বোর্ডের শিক্ষার্থীরা আমরা সবাইকে বাধ্য করতেছি সব শিক্ষকদেরকে যেন সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করে দেন আমরা মান বৃদ্ধির দিকে এখন জোর দিচ্ছি তার ফলে হয়তো অনেকেই তার সাথে সমানভাবে নিজেকে উপযুক্ত করে পাশ করতে পারছেন না এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থী এবং শতভাগ পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে আর পঞ্চান্ন প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি শূন্য ভাগ পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবছর পঞ্চান্নটি গত বছর ছিল এই সংখ্যাটি বহত্তরটি ব্যবস্থা আমরা নেই প্রতিবারই নেই তো সেটা আমরা হয়তো এবারও নিব কিন্তু আমরা আসলে তার ত্রুটিগুলো কোথায় বের করে আমরা তাদেরকে উন্নত করার চেষ্টা করি এবার মেয়েদের চেয়ে ছেলে পরীক্ষার্থী বেশি তবে পাশের হার বেশি মেয়েদের আর আট বোর্ডে সবচেয়ে বেশি পাশ করেছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম পাশ করেছে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা ফল হাতে পেয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বাদ ভাঙা এই হাসি আনন্দ আর উচ্ছ্বাস মুহূর্তেই হারিয়ে যায় যখন তাদের মনে পড়ে এবার পাশ করা আট লাখ আটান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী কোনো সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না শুধু আসন সংকটের কারণে তাই মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর পাশাপাশি স্নাতক প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে একথা জানান তিনি কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হয়ে আবারও পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস মাদক এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এছাড়া পরীক্ষা নেওয়ার দীর্ঘ সময় কিছুটা কমে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সময় বোধহয় রেজাল্ট দিতেও আপনারা এত সময় নিলেন না কিন্তু পরীক্ষা নিতে যত বেশি সময় নিয়েছেন সেখানে কিভাবে পরীক্ষার সময়টা কমিয়ে আনা যায় আর পরীক্ষার সময়টা যদি কমিয়ে আনা যায় তাহলে দেখবেন এই যে নানা রকম বিভিন্ন 
যে কথাবার্তা বলা রিউমার ছড়ানো নানা ধরনের কথা প্রচার করা এগুলো কিন্তু কমে আসবে এটুকু আহ্বান করবো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিজের পায়ে দাঁড়াবো সেই চিন্তা করতে হবে এবং নিজেকে গড়ে তুলব দেশকে গড়ে তুলব কারণ দেশপ্রেম থাকতে হবে দেশপ্রেম হলে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত ফল জানার পরই নিজেদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আনন্দে মাতেন শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে খুশি শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও তবে অনলাইনে ফলাফল প্রকাশের কারণে কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল কম বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর মোটের উপর পাশের হার কমেছে তবে তার প্রভাব পড়েনি রাজধানীর নামিদামি কলেজগুলোতে বরাবরের মতো সর্বোচ্চ সাফল্য ধরে রেখেছে তারা ফল প্রকাশে তাদের আনন্দ তাই সব কিছুর ঊর্ধ্বে পাশের হার কমল কি বাড়ল তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সদ্য পাশ করা এই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত হতে থাকেন শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থী সবার মধ্যেই ছিল ফল নিয়ে উৎকণ্ঠা তবে দুপুরের পর সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয় আনন্দের বন্যা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন সন্তানের ভালো ফলাফলে আমার ছেলে এ প্লাস পেয়েছে আমি অনেক অনেক খুশি আমি আমার মেয়ের ভালো রেজাল্টের জন্য আমি ভীষণ খুশি হয়েছি আমার বড় মেয়ে একজন ডাক্তার ছোট মেয়েকে অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার বানাবো আর ভালো ফলাফল করা কলেজগুলোর শিক্ষকরাও চাইছেন সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আমরা যে ডিসিপ্লিনটা ধরে রাখতে পারছি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার এই ডিসিপ্লিনের কারণেই আমরা কিন্তু ফলাফল এগিয়ে আছি বলে আমি মনে করি যেহেতু আমার মানবিকে একজন ফেল করেছে আমি আশা করব আগামী বছর একজনও ফেল করবে না আগামী বছর সবাই পাস করবে ফল প্রকাশের পরপরই রাজধানীর আইডাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজুক উত্তরা মডেল কলেজ বিকারুনসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষক অভিভাবকদের সঠিক গার্ডলাইন অনুসরণ আর শিক্ষার্থীদের কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই ভালো ফলাফল করা সম্ভব হয়েছে এখন উচ্চ শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়াই শিক্ষার্থীদের একমাত্র উদ্দেশ্য এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর এবার আটটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের দিক থেকে এগিয়ে আছে বরিশাল বোর্ড পাশের হার সত্তর দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ আর সবচেয়ে কম শিক্ষার্থী পাশ করেছে দিনাজপুর বোর্ডে এ বোর্ডের পাশের হার বাষট্টি দশমিক এক এক শতাংশ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইবা পরীক্ষার ফল প্রকাশের খবরে কলেজগুলোতে ছুটে যায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পেরে আনন্দে মাতে তারা আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাশের হারে এগিয়ে থাকায় বরিশালের শিক্ষার্থীদের আনন্দটা একটু বেশি এ বোর্ডে এবার বাষট্টি হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার পাশের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল ক্যাটেট কলেজ তবে বোর্ডে এবার দুটো কলেজ থেকে কেউ পাশ করেনি গতবারের চেয়ে পাশের হার কিছুটা কমেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার বাষট্টি দশমিক সাত তিন শতাংশ ফলাফল ঘোষণার পরপরই উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা আমাদের ফলাফলের এবার একটা বিশেষ দিক হচ্ছে আমাদের বিগত বছরগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার কমে নাই কিন্তু এবারই প্রথম বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার হ্রাস পেয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এবার পাশের হার ছেষট্টি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ পাশের হারের দিক থেকে রাজশাহীতেও এবার ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে এবার সিলেট শিক্ষা বোর্ডেও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার কমেছে এবার পাশের হার বাষট্টি দশমিক এক এক শতাংশ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে আটশো তেহাত্তর জন শিক্ষার্থী তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কবির আহমদ জানিয়েছেন এবার পাশের হার কমলেও বেড়েছে মেধাবীদের সংখ্যা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা পঁয়ষট্টি দশমিক চার দুই ভাগ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে নয়শো চুয়াল্লিশ জন এবছর এ বোর্ডের আওতাধীন ছয় জেলায় পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ তিন হাজার ছয়শো ছেষট্টি জন যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গত সাত বছরের তুলনায় এবছর খারাপ রেজাল্ট করেছে যশো শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা এই বোর্ডের অধীনে খুলনা বিভাগের দশ জেলায় পাশের হার সাত দশমিক চার শূন্য শতাংশ শতভাগ পাশ করেছে ছটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাশ করেনি গত বছর বোর্ডটিতে পাশের হার ছিল সত্তর দশমিক শূন্য দুই শতাংশ এবছর ফলাফলের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি গতবার 
যা ছিল তার থেকে প্রায় দশ ভাগ কমে এসেছে এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমাদের বোর্ডে আমরা যেটা দেখেছি এবং অন্যান্য বোর্ডেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি ইংরেজি বিষয়টির ফলাফল সমস্ত ফলাফলের উপরে প্রভাব ফেলেছে এ বছর দিনাজপুর বোর্ড রয়েছে সব চিপিছিয়ে গত সাত বছরের তুলনায় এবার এই বোর্ডের পাশের হার ও জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তদের সংখ্যা সবচেয়ে কম পাশের হার ষাট দশমিক দুই এক শতাংশ ছাত্রীদের পাশের হার চৌষট্টি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ এবং ছাত্রদের পাশের হার ছাপ্পান্ন দশমিক দুই দুই শতাংশ এ বছর মাদ্রাসা বোর্ডে আলিম পরীক্ষায় পাশের হার আটাত্তর দশমিক ছয় সাত শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শ সভা শেষে কথা জানান ইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান গুনার উইগ্যান্ড রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদার সাথে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার উপর জোর দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা দিলেও ইউ মনে করে রোহিঙ্গা সংকটে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং জোটগুলোর আরও বেশি এগিয়ে আসা দরকার সানল হকের রিপোর্ট ইউ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শ সভার তৃতীয় আয়োজনে যোগ দিতে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের এমডি গুনার উইজন দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক সভায় আলোচনা হয় টেকসই উন্নয়ন রোহিঙ্গা সংকট অভিবাসন অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিয়ে মানবাধিকার শ্রমিক অধিকার পোশাক শিল্প এবং ইউরোপে অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে জোর দেয় ইউ বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্ব দেওয়া হয় রোহিঙ্গা সংকটে ইউর সহযোগিতা ইউরোপে রপ্তানি ও বাংলাদেশে ইউ দেশগুলোর বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর উই লুক এট অল আসপেক্টস অফ আর রিলেশনশিপ বোথ পলিটিক্যাল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টাল ইউ নো দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হ্যাজ বিন এ গ্রেট পার্টনার ইন হেল্পিং আস টু ড্রেস রোহিঙ্গা ইস্যুতে সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি ধন্যবাদ এবং সহযোগিতার কথা জানায় ইউ বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়েও তাদের মতামত জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন like-mindedness which should characterize uh, democracies working uh, together and, uh, we are uh, very much looking forward to a uh, uh, pluralistic process which would allow indeed every uh, uh, registered party to uh, participate in these elections এর বাইরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে দুপক্ষ দু হাজার ষোলো সালে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম পরামর্শক সভা হয় গত বছর এই সভা হয় বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে পরে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সহ দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী সানাউল হক এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিয়েল স্যানেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন কমিশন গত দু সাল থেকে এ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন উপনির্বাচন সহ প্রায় ছ হাজার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একই সাথে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান নিয়েল স্যানেন এ বিষয়ে জার্মান शनिवार राजधानी सरवर्दी उद्यान प्रधानमंत्री शेख हसनार संवर्धनार मंच परिदर्शन समय मंत्र करें वल्टर स्वर्ण तदंत होबादुल कदर দুর্নীতির প্রমাণ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা জানি সেটা হলো ক্লারিক্যাল এর এছাড়া যদি ভেতরে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে তদন্তে বের হয়ে আসে কঠিন শাস্তি থাকবে বিএনপি গঠনতন্ত্র থেকে সারদ্বারা তুলে দেওয়ার পর তাদের মুখে এটা শোভা পায় না তারা নিজেরাই আত্মস্বীকৃত দুর্নীতিবাস 
আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে নির্বাচন কমিশনের তোড়জোড় জনমনে সংশয় তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভী নয়পলচনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন ডিজিটাল কারচুপির জন্যই এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভোটাররা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করার পাশাপাশি ত্রুটি থাকায় ইভিএম সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি সব ধরনের নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার বন্ধেরও আহ্বান জানান রাহুল কবির রিজভী মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় পরিসরে ইভিএম এ ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন এই প্রথম পর্যায়ে 26 শত কোটি টাকার ইভিএম কেনার পরিকল্পনা চলছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের আপত্তির পরেও তারাহুড়ো করে নির্বাচন কমিশনের ইভিএম আমদানি করা দুরভিসন্ধিমূলক আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে চক্রান্তের পথে অগ্রসর হওয়ার অংশ ইলেকট্রনিক বা ই পাসপোর্ট সেবায় অন্তর্ভুক্ত হলো বাংলাদেশ বিশ্বের 119 তম দেশ হিসেবে শিগগিরই ছোট আকারের তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এই পাসপোর্ট সাধারণ মানুষের হাতে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ই পাসপোর্ট ও ই গেট প্রকল্পের চুক্তি সই অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন গত 30 জুন প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও মেশিন রিডেবল বা এমআরপি পাসপোর্ট দেওয়া হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম बायोमेट्रिक ओ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेस जुकतो चिपी होलो ई पासपोर्ट ए माइक्रोप्रोसेसर चिपे पासपोर्ट दरी छोबी फिंगरप्रिंट आईडी शो हो व्यक्ति को तो नाना तोत्थो शंग्रे कितो थक बे पासपोर्ट दरी पुरी चाय शब्दों तो थकाए ये ते जालियाती ओ प्रतरोना ओने कंशे कोम्बे ई पासपोर्ट प्रकोप चालू करते ब्रिटिश पुतिबार पासपोर्ट उद्योगपतर साथे जर्मन प्रतिष्ठान वेरिडोस जीयू एमबीएचे साथे चुकती शोई है। ये चिपेर शकल तोत्तो जेकोनो देशेर इमिग्रेशन ऑफिसर डीट करे छोटीक व्यक्ति और छोटीक तोत्तो शनक्त करते पार बे। आम्रा पंचाश्ती देशेर ई पासपोर्ट तोड़ी करो ची नो तो उनकोरे बांग्लादेशी दायित्व दे आई আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এই পাসপোর্টে রঙিন ছবি সহ পলিকার্বোনেটেড ডাটা পেজ থাকবে যা বিশ্বের দুটি দেশে রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী জার্মান সংস্থা বেরিডোস 3 কোটি ই পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ করবে বাংলাদেশকে এজন্য উত্তরায় অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ই পাসপোর্ট চালু ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 4569 কোটি টাকা যে পর্যন্ত আমরা ই পাসপোর্ট শুরু না করব সেই পর্যন্ত এমআর চলবে 118 টি দেশ উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশের ই পাসপোর্ট প্রবর্তন স্বয়ংক্রিয় ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে इमिग्रेशन कि चेकपोस्टे बॉर्डर कंट्रोल व्यवस्थापन भेरिफिकेशने व्यक्तर तथ्य सठीक हम ইগেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা পুলিশের বিশেষ শাখা এসবি এর পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যায় জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি রাজধানীর বাড্ডা ও হাজারীবাগ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতরা হলেন সাবেক সেনা সদস্য মিজান শেখ কথিত মডেল মেহরুন নেসা শর্ণা ওরফে আফরিন সুরাইয়া আক্তার ওরফে কেয়া এবং ফারিয়া বিনতে মিম ডিবির যুগ্ম কমিশনার আব্দুল বাতিন সংবাদ সম্মেলনে জানান এই ঘটনায় জড়িত সাবেক সদস্য স্বপন দিদার এবং আতিককে গ্রেফতারে অভিযান চলছে গত 8 জুলাই সবুজবাগ এলাকার বাসা থেকে বানানি গিয়ে নিখোঁজ হন ইন্সপেক্টর মামুন গত মঙ্গলবার ডিবি পুলিশ রহমতউল্লাহ নামে মামুনের এক বন্ধুকে গ্রেফতার করে তার দেয়া তথ্য অনুসারে ওই দিন গাজীপুরের কালীগঞ্জের উলুখোলা রাইদিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে নির্জন একটি বাস ঝাড় থেকে মামুনের লাশ উদ্ধার করা হয় যখন সে পরিচয় দিছে যে পুলিশ ইন্সপেক্টর স্বপন মিজান দিদার আতিক আতিক ওরা গিয়ে ঝাপায় পড়ছে এবং ও যখন গাড়ি রহমত যখন ড্রাইভ করে নিয়ে যায় তখন ওই মিজান ওয়ান অফ দি মানে সে প্ল্যানার যে ডেড বডিটা কি করবে আগুনে পুড়াই ফেলবে এই বিষয়গুলো সে ডিসকাস করে সবার সাথে সবার তথ্য আমরা পেয়েছি লোক মানে আশা করি যে খুব দ্রুত তারা 
গ্রেফতার হবে জামালপুরে দেওয়ানগঞ্জে যমুনা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে গত দু সপ্তাহের ভাঙনে শতাধিক বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে হুমকির মুখে রয়েছে দুটি গুচ্ছগ্রাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারি বেসরকারি অসংখ্য স্থাপনা জামালপুর থেকে লুৎফর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কাবির হাসনাই দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চিকাজানি ইউনিয়নের খোলাবাড়ি চরমাগুড়িয়া ও চড্ডাকাতিয়া গ্রামের তিন কিলোমিটার এলাকায় যমুনার ভাঙন শুরু হয়েছে গত দুই সপ্তাহের ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে শতাধিক বসতবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফসলি জমি ও গাছপালা ভাঙন হুমকির মুখে আছে খানপাড়া ও বড়খাল মাঝিপাড়া গুচ্ছগ্রাম সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সড়ক বসতবাড়ি ও ফসলি জমি হারানো পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছে খোলা আকাশের নিচে ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসন কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সব নদীর মধ্যে এখন আসি আমরা এইটুকু জায়গার মধ্যে জায়গা জমি তো সমস্ত নদীর মধ্যেই গেছে আর বাকি ঘরবাড়ি যা আছে এগুলোও বিলীন হয়ে যাব চারখানা ঘর ছিল তার দুই খান নদীর গর্ভে চলে গেছে বাজারে যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে যে আমাদের যমুনা নদীর এই রাহু গ্রাসে স্কুলটা ভেঙে তস তস হয়ে গেছে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও যমুনার ভাঙন রোধে সরকারকে দ্রুত ও সঠিক পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন চাষ চাষ দিয়ে কাজ হবে না আমি আমার এলাকার নদী ভাঙন স্থায়ী সমাধান এদিকে যমুনার পানি বাড়ায় ভাঙন প্রতিরোধে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে বা ছোট মানে সামান্য জায়গায় কাজ করে আসলে খুব একটা সুফল পাওয়া যায় না তাই স্থানীয়ভাবে দেখা গেছে যে ইউনো সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে ওই যে চর যে জায়গাটা চর যেখানে তৈরি হয়েছে ওই চরের কিছু অংশ অপসারণ করা হতে পারে আর আশ্বাস নয় সব হারানো এই মানুষগুলো যমুনার ভাঙন রোধে চান স্থায়ী সমাধান ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা পদ্মার ভাঙন ঠেকাতে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে সন্তুষ্ট নন রাজবাড়ির মানুষ এবার ভাঙন ঠেকানো না গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট ভাঙন ঠেকাতে ঘাটের এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলছে জিও ব্যাগ ফেলার কাজ তবে সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বালুভর্তি আটশো থেকে নয়শো জিও ব্যাগ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা রাজবাড়ি থেকে লিটন চক্রবর্তীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন শারফুল আলম দোলদিয়া ঘাটের এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে রয়েছে ছয়টি ফেরিঘাট কয়েকশো পরিবারের বসবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই ঘাট এলাকায় প্রতি বছরই নদীর পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে শুরু হয় ভাঙন ভোগান্তিতে পড়েন নদী পথের যাত্রী ও সেখানকার সাধারণ মানুষ এ বছর জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে দোলদিয়া ফেরিঘাট রক্ষা প্রকল্পের অস্থায়ী কাজ তবে স্থানীয়রা বলছেন ভাঙন ঠেকানোর জন্য এই উদ্যোগ যথেষ্ট নয় আশঙ্কা করছেন প্রতিবারের মতো এবারও হয়তো হারাতে হবে ফসলের জমি আর ঘরবাড়ি প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ টাকার এই ঠিকাদারি কাজটি করছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খাট রক্ষার জন্য বালুর প্রস্তার পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রকল্পের কর্মকর্তারাও দোলদিয়ায় নদী পারে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এর আগেও বহুবার ভাঙন তারিত তারা বলছেন এবারও ভাঙনের কবলে পড়লে তাদের আর যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না সরকারকে ভাঙন রোধ প্রকল্পে আরও বেশি বরাদ্দ দিয়ে তা কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী গাজীপুরে বাংলা সাহিত্যের শক্তিমানী লেখকের নিজের হাতে তৈরি করা নুহাসপল্লিতে সকাল থেকে ভিড় জমান হুমায়ুন আহমেদের পরিবার তার ভক্ত কবি লেখক এবং নাট্যজনরা নুহাসপল্লির লিচুতলায় সমাধিতে ফুল দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় লেখককে স্মরণ করেন তারা অনেকেই আসেন হুমায়ুনের সৃষ্টি অমর চরিত্র হিমু ও রূপার সাজে সেজে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজন করা আয়োজন করা হয় কোরআন খানি মিলাদ দোয়া মাহফিল এবং এতিমদের খাবার বিতরণ সহ নানা কর্মসূচি সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখকের স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন রাজধানীতে কোনো একটি চত্বর বা রাস্তার নাম হুমায়ুন আহমেদের নামে নামকরণ করার আহ্বান জানান তার যে শিল্পকর্ম সাহিত্যকর্ম বা তার যে স্ত্রী সৃষ্টি আসে এই সৃষ্টির প্রতি আমাদের ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে এসেছি আর কি হুমায়ুন আহমেদ স্যার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি বিশ্বমানের ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করবেন আমরা সেই উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি সারা বাংলাদেশে প্রতিটা দিনই আমাদের একই রকমই 
তাকে শরণ করে বা তাকে ভেবেই কাটে স্বপ্ন আমি আজীবন দেখব হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে কখনো কোনো একটা চত্বর হবে বা কোনো একটা রাস্তা হবে শিক্ষক লাঞ্ছনাকারীদের পরিচয় জানার পরও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের সমালোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অপরাজেয় বাংলায় সংহতি সমাবেশ থেকে শিক্ষকরা বলেন চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তারা বলেন ছাত্র সংসদ থাকলে ক্যাম্পাসে বারবার এমন হামলা হতো না এই সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যেরও কঠোর সমালোচনা করা হয় মাইনুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়ন্ত্রণ করেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শিক্ষকদের এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে শিক্ষকরা কোনো রকম আত্মসম্মান বোধ সমস্ত রকম জলাঞ্জলি দিয়ে যারা উপরে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবেন আমি চিঠি পাঠালাম বাইশে একজনকে ছবি দিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি একটা টেলিফোন কলও আমি পাইনি লালমনিরহাটে গত দুদিনে চার শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদের ভর্তি করা হয়েছে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে নির্যাতিতদের তিনজনের বয়স তিন থেকে সাড়ে চার বছর এই ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ লালমনিরহাট থেকে আনোয়ার হোসেন স্বপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে পাশাপাশি চিকিৎসাধীন পাশবিক নির্যাতনের শিকার চার শিশু এদের মধ্যে তিনজনের বয়স তিন থেকে সাড়ে চার বছর বাকি একজন এগারো বছরের ভুক্তভোগী একজন অভিভাবক জানান শহরের শাহজাহান কলোনিতে প্রতিবেশী হাবিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে আব্বু বলে ডাকত তাদের শিশুকন্যা এই সুযোগ নিয়ে গত মঙ্গলবার তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় হাবিব একই দিন সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নে প্রতিবেশী জাবেদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রী এছাড়া গত বুধবার কুলাঘাট ইউনিয়নের দক্ষিণ শিবেরকুটি গ্রামের প্রতিবেশীর বাড়িতে টেলিভিশন দেখতে গিয়ে দুই সন্তানের জনক আলমগীর নামের এক যুবকের যৌন নির্যাতনের শিকার হয় সাড়ে চার বছরের আরেক শিশু একই দিনে আদিতমারি উপজেলার আরাজি দেওডুবা গ্রামে তিন বছরের শিশুর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় শিমুল নামের আরেক যুবক নির্যাতিত শিশুদের সঠিকভাবে চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা চারজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় এবং তারা আহত অবস্থায় আমাদের কাছে ভর্তি হয় ভর্তি হওয়ার পরে আমরা আমাদের যে তাদের যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র এগুলো আমরা দিচ্ছি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে রাজি হননি কেউ বিউর রিপোর্ট এটিএন বাংলা মৌলভীবাজারে আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী যারা আছেন তাদের অনেকের সেবা দেওয়ার মান ও মানসিকতা নিয়ে রোগীদের অভিযোগ রয়েছে এছাড়া ডাক্তার সংকটের কারণে শিক্ষানবিশদের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে সেবা নিতে হচ্ছে রোগীদের এতে বাড়ছে ভুল চিকিৎসার ঝুঁকি মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজীব সাহা পেটের সমস্যার কারণে সাড়ে তিন মাসের শিশু তানিসাকে মৌলবাজারের দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়ে যান তার অভিভাবকরা টিকেট নিয়ে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কক্ষে গেলে ভেতরে থাকা দুজনের একজন তানিসাকে দেখে অ্যান্টিবায়োটিক সহ ব্যবস্থাপত্রে সাতটি ওষুধ লিখে দেন কিছুক্ষণ পর আসেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভিভাবকদের সন্দেহ থাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ব্যবস্থাপত্রটি দেখান তারা শিশু বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপত্রে সব ওষুধ কেটে নতুন চারটি ওষুধ লিখে দেন পরে জানা যায় আগের ব্যবস্থাপত্রটি লিখেছিলেন একজন শিক্ষানবিশ একটা রোগের কথা বললে আর একটা রোগের ওষুধ দিয়ে দেয় এটা হয় না হঠাৎ একটা দুটা আর কি নিয়ার জন্য লেখা হয় এমনি দুটো লিখি না আমরা কি বইয়ের বিভাগের মতো অন্তবিভাগেও একই অবস্থা পুরো কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সরবরাহের কথা থাকলেও তা দেয়া হচ্ছে না চিকিৎসকদের দেয়া সেবা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় গাফিলতির অভিযোগ রোগীদের নাম দিয়েছিলাম জহরা কিন্তু ওখানে সার মিল লেগেছে মিসাইল ফুটবল দেয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় 
চিকিৎসক সহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার তিপ্পান্নটি পদের বিপরীতে আছেন ৩৫ জন সেবিকা সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার ১১৪টি পদ থাকলেও আছেন আশি জন সংকট রয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোকবলেও এছাড়া দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হলেও রুগীর চাপ থাকে বেশি বিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বাড়ায় তা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বন ভবনে পরিবেশ অধিদপ্তর ও এসডিও আয়োজিত সেমিনারে তারা এ মন্তব্য করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড সুলতান আহমেদ বিএসটিআই এর কেমিক্যাল বিভাগের চেয়ারম্যান ড আবুল হাসিম অতিরিক্ত আইজিপি মোকলেসুর রহমান নেতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসরায়েল কে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে একটি বিতর্কিত বিল পাশ করেছে দেশটির পার্লামেন্ট এর ফলে সে দেশে বসবাসরত আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিল পাশের ফলে এখন থেকে ইহুদিরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেওয়ার অধিকার পেলেন এছাড়া রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিব্রুকে আরবির উপর স্থান দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বিলটি উত্থাপনের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান আরব জনগোষ্ঠীর সংসদ সদস্যরা কালো পতাকা প্রদর্শন ছাড়াও তাদের কেউ কেউ বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলেন তবে এই বিল পাশকে ইসরায়েলের জাতীয় জীবনে মাইল ফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এ বিল পাশের ফলে ইসরায়েলের সংখ্যালঘু আরব জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক মানুষ আরও বেশি বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে আবারও রাশিয়া প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব নিয়ে মন্তব্য করে আলোচনার ঝড় তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাশিয়া এখনও বড় হুমকি এবং প্রয়োজনে সবচেয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের এসব মন্তব্য আনুষ্ঠানিকভাবে জানান সারা স্ট্যান্ডার্ড এর আগে সমালোচনার মুখে মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগের বিষয়ে নিজের মন্তব্য থেকে সরে আসেন ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে করা মন্তব্য ভুল হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি জাতীয় প্রেস ক্লাবে নারী নির্যাতন বন্ধে সচেতনতামূলক রিপোর্টিং এর জন্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান পত্রিকা ও টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে ছজন সাংবাদিককে এ পুরস্কার দেওয়া হয় অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক ও নারী উন্নয়ন শক্তি বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপ পরিচালিত ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ মেট্রোপলিটন কলেজ কিংস কলেজ ও উইনসাম কলেজ এবং নর্থ সিটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ক্যাম্ব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে বাসার উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা সরকারি শিশু পরিবারে বড় হওয়া সুমি আক্তারের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল বর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অফিস সহকারী মঞ্জুরুল ইসলাম রিজু সার্কিট হাউসে আয়োজিত এই বিয়েতে বর কনের দায়িত্বে রয়েছেন গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল উনিশশো সালের দশ সেপ্টেম্বর পথের পাশ থেকে রাজশাহীর বেবি হোমে আশ্রয় মেলে শিশু সুমি আক্তারের সেখান থেকে দু সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধা সরকারি শিশু পরিবারে ঠিকানা হয় তার বর্তমানে গাইবান্ধার আবু হোসেন সরকারি মহিলা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সুমি কাজ করছেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অফিস সহকারী হিসেবে আলোচিত সুমি রিজুর বিয়ে উপলক্ষে জেলা প্রশাসন সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং সরকারি শিশু পরিবারে নেওয়া হচ্ছে নানা প্রস্তুতি শিশু পরিবারে বড় হয়েছে তাই বাবা মা নেই তো প্রথমে শিশু পরিবারই তাকে লালন পালন করেছে এখন সে যেহেতু চাকরি পেয়েছে এবং আমাদের প্রশাসন পরিবারের সদস্য আমরাই তার বাবা মা 
শিশুলু ঢাকার আন্ডার ওয়ার্ল্ড ক্রাইম বেসড স্টোরি নিয়ে নির্মিত পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র অন্ধকার জগৎ দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ডের শুটিং বদুল আলম খোকন পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডিএ তায়েব ও মাহিয়া মাহি এছাড়াও আছেন আলেকজান্ডার বৌ মমিতা মৌ এবং মিশা সওদাগর পবিত্র ঈদুল আজহায় সিনেমাটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে অন্ধকার জগৎ দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ডের মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা যখন একটা মানুষ নষ্ট হয় খারাপ হয় তার জীবনটা ঝুঁকিতে চলে যায় এই মেসেজটা আমরা এখানে নিয়ে আসছি আর মুভিতে ফ্যামিলি ড্রামা আছে প্রেম আছে ভালোবাসা আছে এটিআন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহবুদ স্যার উনি উনি এই ছবিটা নির্মাণের পেছনে আছেন দর্শকের একটা চাহিদা থাকেই যে হিরো হিরোইন তাদের একটা ইন্টিমেসি সেই দিক থেকে চিন্তা করে কিছুটা রোমান্টিকতা আছে বাট এটা টোটালি অ্যাকশন ধর্মী একটা ছবি বললে তো হবে না মুখ থেকে যে এটা একটা ব্যতিক্রম ধর্মের ছবি এটা একটা তবে এটা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য আট দশটা কমার্শিয়াল ছবি থেকে একটু আলাদা খেলার খবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে রাতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ জামাইকা ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভাইস চ্যান্সেলর একাদশ নামের স্থানীয় এক দলের মুখোমুখি হবে তারা অবশ্য বেশ শক্তিশালী স্থানীয় এই দলটি কারণ শাইডউইক ওয়াল্টনের নেতৃত্বাধীন এই দলে ক্রিস গেইল অ্যান্ড্রে রাসেল ও জার্মেন লেভির মতো তারকারাও আছেন অবশ্য আগের দিন জামাইকায় পৌঁছলেও প্রস্তুতি ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক মাশরেফি বিন মর্তুজার খেলা বা না খেলার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেনি টিম ম্যানেজমেন্ট दलटी तब प्रथम तीन टी गोल पेले कगाते शेष पर्त एक मिनिटे साखत रानी लाल सबुजे दलटर हो খেলায় সমতা ফেরান আনুষ্ঠানিকভাবে ফিফা এবারে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণার আগেই ভক্তদের ভোটে সেরা দল প্রকাশ করেছে এক লাখ ত্রিশ হাজার ভক্তের ভোটে বেছে নেওয়া হয় সেরা একাদশ এ দলে ব্রাজিলের তিনজন খেলোয়াড় সুযোগ পেলেও নেই কোনো আর্জেন্টাইনের নাম অবশ্য সিমে ভার্সালিওকো বা লুকাস হার্নান্দেজকে টোপকে রক্ষণের জায়গা মিলেছে মার্সেলোর লভরেন ও উমতিতিকে টোপকে রক্ষণে থিয়াগো সিলভা কিংবা কান্তে পব্বাদের পরিবর্তে মধ্যমাঠে কুতিন হো ডি ব্রুইনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে তবে ভক্তদের দল বলেই এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হচ্ছে না অবশ্য সবচেয়ে মজার ঘটনা আছে আক্রমণ ভাগে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেরা ফুটবলার হয়েছেন অ্যাডেন হ্যাজার্ড ও অ্যান্টিনিও গ্রেসম্যান এ দুজনের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও হ্যারি কেইন বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় জাহানার আলমকে সম্মাননা দিয়েছে এসিআই মোটরস লিমিটেড এ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁও এসিআই সেন্টারে ইউ রেভ দ্য হার্ট অফ দ্য নেশন শিরোনামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এসিআই মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর এফ এইচ আনসারি নির্বাহী পরিচালক সুব্রত রঞ্জন দাস এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে জাহানারার হাতে একটি ইয়ামাহা ফ্যাসিনো স্কুটার তুলে দেওয়া হয় শেষ করার আগে ইউপের সংবাদ শিরোনাম আরও একবার শিক্ষা ও পরীক্ষার গুণগত মানের দিকে নজর দেওয়ায় এইচএসসিতে পাশের হার কমেছে বললেন শিক্ষামন্ত্রী গড় পাশের হার ছেষট্টি দশমিক ছয় চার ভাগ দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখাতে শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ অবাধ নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ই 
পাসপোর্ট সেবা অন্তর্ভুক্ত হলো বাংলাদেশ শিগগিরই সাধারণ মানুষকে এর আওতায় আনার ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জামালপুরে দেওয়ানগঞ্জে যমুনা নদীতে ব্যাপক ভাঙন রাজবাড়িতে পদ্মার ভয়াবহতা ঠেকানো না গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে আল্লাহ হাফেজ